ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു മഞ്ചൂരിയൻ ആണ് ഈ മഞ്ചൂരിയൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോയ ജങ്ക്സ് കൊണ്ടാണ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയ ഒരു മഞ്ചൂരിയൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് സോയ ചങ്ക്സ് നന്നായി കുതിർത്ത് വെള്ളമൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി സോയ ചങ്ക്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചതുരത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ ഒരു പടവലങ്ങയുടെ ഒരു കഷ്ണമാണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ ക്യാപ്സിക്കം ആണെങ്കിൽ പകുതി എടുക്കാം ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒന്നെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായി കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു സവാളയാണ് ഇതുപോലെ ചെറുതായി കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത് നന്നായി ചതച്ചെടുത്തതാണിത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സോയ സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സോയ സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം അതിൻ്റെ അളവൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ടൊമാറ്റോ സോസിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ തക്കാളി എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തക്കാളി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി പേസ്റ്റായി അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായി പേസ്റ്റായി അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് ഇതാ നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് വെള്ളം വാർത്തെടുക്കാം സോയ ചങ്ക്സിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വാർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ചെറിയ ഒരു വെറ്റോട് കൂടിയാണുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയെടുത്ത ആ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയെടുത്ത ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കാം ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാലയും ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോറോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദയോ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കോൺഫ്ലോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താൽ മതി ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം മിക്സാക്കി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ചട്ടി വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യമായ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ ഇട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം നന്നായി ഒന്ന് കൂട്ടി വയ്ക്കാം അങ്ങനെ കൂട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്ത ഓയിൽ എല്ലാം പുറത്തേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങി വരും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്ന് കൂട്ടി വയ്ക്കാം കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഈ ഒരു നിറമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ആ ഓയിലിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത സവാള ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്ത ഇഞ്ചി വെ
പടവലങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം പടവലങ്ങ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി നിളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം കൂടുതൽ വേവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി പടവലങ്ങ കുറച്ച് വേവുള്ളതായതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് സവാളയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പടവലങ്ങ ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാൻ പടവലങ്ങ ചേർത്ത് തന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ പടവലങ്ങ ചെറുതായെന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാളയും ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റാം ചെറുതായെന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസോളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഇളക്കി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സോയാ സോസ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനും ആവശ്യത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത സോയാ ചങ്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി എല്ലാം കൂടി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം എല്ലാം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പോ എരിവോ സോയാ സോസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയ മഞ്ചൂറിയൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മഞ്ചൂറിയൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്കോ ഷെയറും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരാം